أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سردي ستمندولي أسكر پر بي عمرا جان بو جي شدو مترو إسلام با مسلمان نام أما در جن جتشتو كنا إرشان شان أنو نام نتيحة بي كنا پرثمة منيراك بين جاكن كنو جنش اكتائي تھاكي এবং তার চিহ্নিত তার দিকে নিসবত একটা লোকই করে তাহলে তার অন্য নাম নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না আর যখন কোনো জিনিস একাধিক হয়ে যাবে এবং সকলেই বলে যে আমি এই জিনিসটা সকলেই বলে যে আমি এই জিনিসটা তাহলে তার মধ্যে সঠিক কি তার চিহ্নিত করতে হবে অর্থাৎ শুধু যদি একটাই জামাত থাকত তাহলে চিহ্নিত করার কোনো প্রয়োজন ছিল না প্রথমে সাহাবা کرامরা ছিলেন মুসলমান ছিল ইসলাম ছিল একটাই ছিল কোনো জামাত ছিল না তাদেরকে চিহ্নিত করার কোনো প্রয়োজন হয়নি আজ একটা নয় একাধিক আছে আর নবী সাল্লাল্লাহু বলেন যে 73টার মধ্যে সকলে জাহান্নামী একটা জান্নাতি হবে তাহলে সেই একটার চিহ্নিত দরকার এবং তাদের সঙ্গে থাকতে হবে তাহলে মুসলমান বা ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা নাম নিতে হবে আর এটা ফিরকাবন্দি নয় আমি ইনশাআল্লাহ আগে বলবো আজ বুনিয়াদি যে চিন্তা ধারণা পাওয়া যায় সেটা এটাই যে যদি আমরা নানা রকম নাম ছেড়ে দিয়ে শুধু মুসলমান বা ইসলাম বলি তাহলে মুসলমানরা মুত্তাহিদ হয়ে যাবে এটা কিন্তু ঠিক নয় শুধু নামের দরাতে নাম চেঞ্জ করলে পরিবর্তন করলে সকলে যদি মুসলমান বা ইসলাম আপনা নিজেকে বলে নিজের জামাত ইসলাম জামাত বলে তাহলে সকলে মুত্তাহিদ হয়ে যাবে এটা ঠিক নয় তার কারণ মুত্তাহিদ হওয়ার জন্য এক হওয়ার জন্য একতাবদ্ধের জন্য প্রথমত আইডিওলজি চেঞ্জ করতে হবে আইডিওলজি চেঞ্জ করতে হবে চিন্তা ধারণা এক হতে হবে তারপরে আমি মুসলমান বলছি আপনিও মুসলমান বলছেন কিন্তু আপনি বলছেন আল্লাহ সব জায়গায় আছে আমি বলছি আল্লাহ আরশে আছে তাহলে কি করে একতা হবে আমি বলছি আল্লাহ রাসূল বাশার আপনি বলছেন নূর কি করে এক হবে আমি বলছি আল্লাহ রাসূল আলিমুল গায়েব ছিলেন না আপনি বলেন ছিলেন কি করে হবে আমি বলছি আল্লাহ রাসূল মারা গিয়েছেন আপনি বলছেন না মারা যাননি তাহলে কি করে একতা হবে আমি বলছি যে আল্লাহ রাসূলের নিয়ম মানতে হবে আপনি বলছেন আল্লাহ রাসূল এবং সাহাবাদের সাহাবাদের মানতে হবে না আমি বলছি সাহাবাদের মানতে হবে আপনি বলছেন না ওদের সঙ্গে সঙ্গে ইমামদেরকেও মানতে হবে এবং ইমামদের কথায় প্রাধান্য পাবে তাহলে কি করে একতা হবে একতা হওয়ার জন্য এক চিন্তা হতে হবে এক চিন্তা ধারণা হতে হবে তাহলেই একতা হবে আর এর জন্য আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে নবীর যুগে নবী কিভাবে ওই সাহাবাদেরকে এক করেছিলেন এক কিভাবে করেছিলেন তাদের মন মানসিকতা এক ছিল চিন্তা ধারণা এক ছিল আকীদা ঈমান এক ছিল তাদের আমল এক ছিল সেই অনুযায়ী আইডিওলজি যখন এক হবে তখন মুত্তাহিদ হয়ে যাবে আজ আমাদের আইডিওলজি আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে আর কিছু লোক এটা ভাবে যে ইসলাম ছাড়া অন্য নাম রাখাটা বিদাত আমরা এই সম্পর্কে জানব আর তারা বলে যে সুরা হাজের আটাত্তর নম্বরটি নম্বর আয়াতটি কোট করে বলে যে ইসলাম ছাড়া অন্য নাম রাখা এটা হচ্ছে বিদাত আল্লাহ বলেন হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছে অবশ্যই কিন্তু আল্লাহ এই আয়াতটিতে বলেননি যে তোমাদের নাম মুসলমান হি মুসলমানই রেখেছে মুসলমান ছাড়া মুসলিম ছাড়া অন্য নাম নেয় আল্লাহ সেটা বলেননি মুসলমান ওর মধ্যে থেকে অনেক নাম আরও আছে 
এবং এই আয়াতটি এরকম তর্জমা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত কেউ করেনি আর আমরা প্রথমেই জেনেছি কোরআন এবং হাদিসকে কিভাবে বুঝতে হবে যেভাবে সাহাবারা বুঝিয়েছেন সাহাবাদের মধ্যে অনেক নাম পাওয়া যায় আনসার মহাজরিন তারপরে আল্লাহ তবর আল্লাহ কোরআনের মধ্যে সরা আজাবে জাকিরিন সাদিকিন সিদ্দিকিন মুস্তাকফেরিন এরকম নানা রকম বৈশিষ্ট্যমূলক নাম মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে মোমিনিন ইবাদুল্লাহ এইরকমই হাদিসের দ্বারাতে প্রমাণ করব যে ইসলাম মুসলমান ছাড়া অন্য নামও রাখা যেতে পারে শর্ত এটাই যে এর মধ্যে যেন ফিরকাবন্দি না হয় যেন ফিরকাবন্দি না হয় অর্থাৎ ইসলাম বুঝায় ইসলাম বুঝায় সেই বুখারি বাবু মানাকিবুল আনসার হাদিস নম্বর তিন হাজার সাতশো ছিয়াত্তর গাইলান বিন জারির রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে আমি হজরতে আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের কি খেয়াল তোমাদের পরামর্শটা কি যে সাহাবাদের মধ্যে কিছু লোককে আনসার বলা হয় এই নামটা কি তোমরা নিজে রেখেছ না আল্লাহ দিয়েছে তখন হজরতে আনাস বলেন বল সম্মান আল্লাহ এই নামটা আল্লাহ তালাহি রেখেছে আমাদের এই নামটা আনসার নাম আল্লাহি রেখেছেন তাহলে মুসলমান ছাড়া এখানে আনসার নাম আল্লাহ দিচ্ছে বিদাত নয় মহাজিরির নাম আছে তারপরে আরেকটি প্রমাণ এই যে সোনান এবং মাসানিদের অনেক রিবায়তে আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তির মিজির হাদিস যে দেখো ফদ ওহম বিদাহ আল্লাহ তোমাদের নাম যেটা দিয়েছে সেই নামের দ্বারাতে ডাকো আল মুসলিমিন আল মোমিনিন ইবাদ আল্লাহ তাহলে এখানে মুসলমান আছে মোমিনিন আছে ইবাদ আল্লাহ আছে সুরা ফুরকান ইবাদুর রহমান তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য বয়ান করা হয়েছে বোঝা গেল যে ইসলাম ছাড়া অন্য নাম রাখাতেও কোনো ক্ষতি নাই যখন ওই নামটার দ্বারাতে কোনো ফিরকাবন্দি না হয় কোনো মানুষ কোনো জাতি কোনো গোষ্ঠী বা কোনো এমন চিন্তা ধারণার দিকে যেন আহ্বান না করা হয় আর আরেকটা জিনিস ইমাম মালিকের কাছে একজন লোক এসে বলেন যে মানহুম আহলুস সুন্না আহলে সুন্নত কারা তখন ইমাম মালিন বলেন আহলুস সুন্না আল্লাদিনা লাই সালাহুম লাকব আহলে সুন্নত ওরা যাদের কোনো লাকব নেই ইরাফানা বিহি যার দ্বারাতে ওদেরকে চেনা যাবে লা জাহামিগুন ওয়ালা কদরিগুন ওলা রাফিদিগুন ওরা জাহামি নয় কদরি নয় রাফিজি নয় বরং ওদের আসল নাম এটাই যে যারা কোরআন এবং হাদিসকে মেনে চলে সালফে সালিহিনরা প্রথম দিকে না পছন্দ করতেন যে ইসলাম ছাড়া অন্য নাম রাখা হোক কিন্তু পরে যখন একাধিক নাম শুরু হয়ে যায় তার মধ্যে ওই কোন জামাতটি সঠিক তার পেচান তার চিহ্নিত হওয়া উচিত আর এই সম্পর্কে সঠিক জামাত যারা আছে তাদের নাম আহলে সুন্নাত এবং জামাত এটাই বেশি প্রসিদ্ধ আহলে সুন্নাত এবং জামাত এই নামটি বেশি প্রসিদ্ধ আমরা এর পরের পর্বে জানবো যে আহলে সুন্নাত এবং জামাত কারা আহলে সুন্নাত এবং জামাত কাকে বলা হয় সকলে বলে আমরা আহলে সুন্নাত এবং জামাত আমরা আহলে সুন্নাত এবং জামাত এর পরের পর্বে আমরা জানব যে আহলে সুন্নত এবং জামাত সত্যিকার কে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জামাতের চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে চলার তৌফিক দান করুক আমিন ও আখরুদ্দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন